Olá, hoje vamos fazer aqui um animal mais floresta, né? A onça pintada, linda, né? Tem uma pele maravilhosa e tem uma forma específica da gente fazer, então, esta pele. Eu vou trabalhar aqui com vocês, eu já fiz, essa aqui é a minha referência. Eu já fiz essa parte aqui e vou terminar esta parte para vocês verem como é que eu fiz essa pele. Se você gostar do nosso vídeo, inscreva-se no canal, dê o seu like e venha desenhar com a gente. Então, como é aqui importante para fazermos esta pele da onça? Você vai observar, né, que ela tem essa parte preta e, e agora com a, o restante do pelo marrom, com essas manchas pretas. Então, o ideal... Aqui no caso, como eu fiz, pode ter outras formas, outras pessoas fazerem. Eu peguei esta canetinha 05, ó, da, da, da Uniball, aqui, ó, e a 03. Fiz o desenho primeiro a lápis, né, todo o desenho que eu pretendo pintar, tá todo feito aqui. Ó, já fiz as marcações, ó, de cada uma das formas, né, que ela tem, ó. Todas ali, já desenhei, tá? Toda a forma aqui com a lapiseira, tá? Onde eu não desenhei, eu tô aqui, ó, reforçando. Então, aqui estão as manchas, estão aqui, tá? Ó, vou fazer todas elas aqui, ó, pra você ter uma ideia. Então, seriam estas manchas aqui, ó. Então, depois que eu fiz essas manchas, já sei aonde que eu quero cada uma parte preta que vai entrar, já fiz todo o desenho dela. Então, eu peguei esta canetinha, no caso, eu peguei a 05, porque o espaço é grande, e fiz isso aqui, ó. Por que que eu fiz isso? Com a caneta é, nanquim. Porque se eu fizer... Com o preto só do lápis, como a gente trabalha aqui, eu tenho falado sempre com vocês, principalmente o nosso lápis, é um lápis mais simples, né? É um lápis escolar. Então, que é nosso vídeo aqui, é sempre para iniciantes. Então, o que, que vai acontecer? Você vai ficar com o preto, vai manchar, ele espalha quando você fizer a outra. E se você fizer por cima e deixar, torna-se muito mais difícil. Por quê? Porque você precisa de fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui, ó. Em cada uma das manchinhas, observando sempre aqui, ó. O nosso, vou até fazer assim para você ver melhor, ó. As manchinhas que eu estou fazendo, olha. Eu, elas têm essa, essa pelagenzinha. Elas têm o pelo que vai acompanhar, ela não, não é só você chegar e fazer um borrão preto, isso são pele, é, pelinhos pretos que são junto com os pelinhos brancos. Então, a gente tem que fazer esse acabamento aqui, ó, tá? Então, foi isso que eu fiz, ó, aqui eu tô fazendo esses aqui, ó, tá? Ali, fiz primeiro isso, tá? Ó, vamos fazer aqui o do bigode dela. Teve uma pessoa que me perguntou se você consegue aprender a desenhar só assim a partir deste processo que eu já falei com vocês em outros, em outros vídeos aí, que é o de decalque, e dando, ia ensinando aqui a parte de acabamento. Ou seja, você pintar sem antes ficar estudando muito sobre desenho. Gente... Eu sou professora há muitos anos. A melhor forma de você aprender é quando você está animado a fazer uma coisa, quando você vê resultado. Se você ficar, pegar primeiro, então essa foi a minha forma de começar a trabalhar, a ensinar desenho, que é a coisa que eu mais amo na minha vida. Adoro ensinar desenhar. A coisa que eu mais gosto é ver uma pessoa que nunca desenhou, Começar a desenhar coisas lindas. Mas como ela começa a fazer coisas lindas? Se ela começar sempre... Como existiam formas, existem muitas pessoas que começam naquela história de... Ah, tem que aprender primeiro, fazer cubos, fazer desenhos geométricos, fazer desenhos simples, para depois você começar a fazer desenhos mais complexos, para depois você começar a pintar. Cara, 
Sabe o que, que acontece? Você fica cansado. No final das contas, gente, você já não tá aguentando mais, fica achando que você nunca vai ser capaz de fazer uma coisa que você ama de verdade. Então, no caso, eu prefiro começar do mais complicado. Tá? Existe um livro que eu vou dizer para vocês, que é Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, que fala um pouco sobre essa mesma forma de trabalhar que eu uso. Bom, então, eu fiz isso com a canetinha, você pode fazer nela em toda, toda parte. Eu vou fazer esse pedaço aqui para vocês verem. Depois, eu, como é um lugar igual aquele ali, ó, que é todo pretão, aí eu posso vir com lápis, que no caso eu usei o lápis preto da Faber-Castell, tá? E... Colorir aqui, você pode usar o da Faber Castell, se você quiser usar também o da, o da atriz aqui, ó. Eu tenho o da atriz também, em lugares maiores como este, ó, que você não tem que dar a ideia de pelo, fica bom. Pode usar o atriz aqui, ó. Só não aconselho a hora que você quiser fazer pelinhos, porque, como eu sempre falo para vocês, ele é ótimo para preencher um espaço como este aqui. Para fazer pelinho, ele já é macio demais, e aí não é tão fácil, tá? Então, preencho aqui, ó, pretinho, tá? Ó, aqui tem essa parte aqui toda preta, posso, posso já pegar a canetinha de novo, se eu quiser continuar a ler, ó. Vou pegar a canetinha primeiro e vou preencher assim, porque se eu passar só ele, vai ficar difícil, tá? Preencho ali, ó que eu quero, tá? Pra dar, porque a caneta, quando ela não tem lápis de cor embaixo dela, ela trabalha melhor. Se você trabalhar primeiro o lápis de cor, para depois fazer isso aqui com a caneta, aí ela pode começar a marcar, a, a não querer trabalhar, ela top. Agora, se você fizer o contrário, aqui ó, aí você agora pode encher com preto. Bom, mas é isso aí, aqui como eu já posso até tirar depois os excessos que eu não quero e tal, tá? Tô passando uma borrachinha, mas agora o que eu vou fazer é cobrir, fazer este colorido, então agora eu posso fazer. Aqui como eu fiz esse fundo, eu vou tirar um pouquinho, tá? Com a borracha, porque esse fundo entrou aqui no que eu não quero, tá? Ó. E vou, então, agora cobrir. Eu vou cobrir primeiro com este amarelo. Vou observar aqui também... Opa, desculpa. Ó, vou cobrir, desmanchei aqui com borrachinha, tá? E vou cobrir com o amarelo, ó. Este amarelo, que eu quero dizer, é, olha, Mega Soft Color 006. Eu uso ele porque é o da atriz, ele abre bastante... Ó, vou observar onde é mais claro, mais escuro. Isso aqui eu posso cobrir tranquilamente, tá? Todo o trabalho, não tem problema, porque é essa parte aqui, ó. Só vou deixar as partes que são brancas, realmente, ó. É onde é branco, eu não posso pôr, tá? Aqui é branco, aqui é branco. Então, eu já nem ponho, tá? Aqui eu ponho, ó. Viu? Toda ela eu vou cobrir já com esse lápis. E não tem que ficar dando muito aqui neste momento, não preciso de me preocupar tanto como é que é o pelinho. Eu vou cobrindo, porque o pelinho depois eu vou ter que pôr outros. Aqui, ó. Venho pra cá. Vou fazer aqui essa primeira parte aqui pra com vocês, ó. Feito isso, eu vou pegar este lápis aqui, ó, mais forte, ó, marrom. Posso pegar o da atriz mesmo. Pra agora, sim, eu tenho que estar tá com a ponta fininha. E aí, ó, vou trabalhar essa parte aqui assim, ó, pra lá. Olha o movimento, ó, tá? Você tem que fazer este movimento pra cobrir... Pra dar a ideia de pelinho agora que você quer, tá? Aí, você vai dar o pelinho da onça, ele vai ficar mais bonitinho. Aqui, pelinho com esse lápis, 
tá? Aqui é uma parte mais avermelhada. Tá? Observa bem, ó, aqui tá mais claro esses dois. Se tiver mais claro, nem preciso de passar, mas aqui eu preciso de chegar mais, olha. Aqui, ó, este daqui. É aqui, ó. Aqui pra cá, ó. Puxo pra cá, tá? Porque tem esse pelinho bem feitinho ali. Aqui eu já passo ele. Já vou dar aquele sombreado aqui do olho, né? E aqui, ó, o nariz. Eu vou pegar aqui direito pra você ver. Olha só, tá vendo como eu fiz aqui? Você, nessa parte, o pelinho é muito fino. Então, você vai com lápis assim, ó. É como se fosse um veludo o narizinho dela. Ó. E vai fazer isso aqui, essa parte aveludada. Olha lá, já pode fazer assim, que o próprio papel já aguenta. Já faz a forma que você quer. E agora, você segue com este aqui, ó. Tá? Fazendo uma introdução entre um e outro. Ó, fiz uns risquinhos. E agora, mais um pouquinho de movimento circular com o lápis deitado. Viu? Aí, vou fazer isso aqui. Vai ficar mais avermelhado e mais escuro também, que é o que eu quero. Depois eu vou fazer mais trabalho aqui. A coisa não termina assim só, né? Aqui, ó. Aqui eu tô fazendo essa parte escura aqui. Pelinhos pra lá. E isso é constante, tá? É o que você vai fazer nela toda. Eu vou fazer uma parte, você em casa aí, com sua tranquilidade, né? Vai fazer o que você puder fazer, ó, mais, tá? Ó, aqui a mesma coisa. Vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu fazer esse pedacinho aqui também, que é importante, esse pelinho, pra você já, ó. E vim aqui, tá? Aí, ó. Pronto. Ver como é que aqui eu agora já tenho que trabalhar pelinho de novo. Ó, pelinhos estão super vivos ali. Ó. Porque senão fica aquela coisa chapada, né? Não fica realista. Então, você tem que ir dando realmente a ideia do que você pretende, tá? Se é mais realista. Então, isso... Então, para quem me perguntou aí se aprende, veja bem, você que tá fazendo, olhando lá e fazendo cá, o que você copiou direto através de decalque foi só a estrutura. E essa estrutura, quando você se sentir segura com isso aqui, que é o mais complicado no momento, mas é o que te dá mais prazer, porque você vê o seu trabalho pronto, Aí, você pode aprender a ver estrutura, mas estruturas, eu diria para vocês, que é importante? É, claro que sim, não tenha dúvida, é muito importante, mas que você pode fazer a sua estrutura é, quando você vai fazer desenho de criação, ou seja, que não é isso aqui, que não é um realismo, né? Que é uma criação, que você vai inventar a forma. Ou quando você vai olhar para algo que você não tem uma fotografia, vai olhar diretamente da peça. Aí sim você tem que saber desenhar estrutura. Porque se for para fazer o desenho realista, você acaba tendo que fazer a partir de uma fotografia e aí não tem é, como você fazer e a melhor coisa é isso aqui. Então, agora eu vou pegar esse outro lápis aqui, ó, que é o marrom escuro da Faber Castell, para fazer ainda mais, aqui, ó, para juntar ainda mais o que eu preciso, esses lugares mais escuros aqui, tá? Aqui, ó, que é bem escuro, forma tipo uma linha, ó, né? Então, eu vou com ele lá. E esse sim vai me dar o que eu preciso mais. Tá? Você vê que já tá formando aqui, agora, a ideia do pelinho dela direitinho, conforme a gente quer, tá? É uma questão de muita paciência, desenho é paciência e dedicação. Não adianta 
querer fazer assim de uma hora para outra, ai, preciso, não, tem que ter paciência, tá? Aqui. Vamos, agora eu vou pegar esse também e vou aqui, ó, que é uma partezinha bem escurinha dela, e vou fazer aqui, ó, o narizinho dela na parte mais escura, tá? Posso fazer assim também, ó, movimento circular pequenininho, sem apertar muito também, é bom. Vai dar aquela ideia ali que ela tem de um veludo muito leve, né? Ó, aqui agora, vou voltar de novo. Fazendo a minha pelagenzinha bonitinha. Eu adoro desenhar animais, mas assim, gosto de desenhar. Trabalhei minha vida toda como professora, como estilista também, desenho, gosto de roupas e tal, mas o animal realmente eu amo, né? Acho que quem agora, quem desenha uma coisa, desenha tudo, gente. Se você, ai, você desenha mais o que você gosta. Mas se você souber desenhar uma coisa, você vai saber desenhar qualquer outra. Pronto, então, eu vou fazer isso aqui. Se eu quiser, no caso, dar, igual aqui, você viu que tá bem claro essa partezinha ali. Então, aqui, ó, vou com a mão no zero. Ela, inclusive, tá um pouquinho demais aqui, ó. Tem que ter cuidado pra não quebrar. Ó, eu vou abrir aqui um pouquinho de claro, de branco aqui, ó, neste lugar. E vou abrir aqui também, ó, tá? A borracha, ela tem grandes é, é, é grande importância no trabalho da gente tem muita gente que trabalha assim, ah, a borracha é para desmanchar mas ela também serve nós já mostramos aqui diversas vezes como ela também serve para dar a forma né então, eu vou tirar aqui esse aqui tá muito forte Ó, ela vai fazer também uma unidade maior onde ficou muito risco com a borracha agora você já vai Fazer mais unidade entre as partes, entre as cores. Ó, viu como é que ela já vai dando uma forma melhor? Aqui, ó, aqui, ó. Tá, você pode usar, vou usar um pouquinho essa daqui, ó, que é maior, para ela abrir espaços como esse daqui, ó, que não precisa de ser a mono zero. Tá, aqui, ó, já para dar um passo assim, ó, para tirar os excessos que eu não quero. Hum. E já vai formar melhor, dar mais unidade, tirar os riscos que ficaram excessivos e pronto. Agora, eu ainda vou querer formar aqui com o cinza. Eu venho com esse cinza aqui, ó, que é o cinza da Faber Castell, pode ser. Esse aqui é o cinza escuro, tá? Eu vou pegar esse cinza escuro, agora eu vou fazer aqui, ó. Vou terminar o focinho dela, que eu não vou terminar todo nesse vídeo aqui agora, não. Depois eu faço um outro vídeo para mostrar como fazer o focinho. Só a parte de pelagem, ó, com o cinza que eu vou fazer isso aqui. Tá vendo como ele tem dois tons? Aqui, ó, esse cinza mais escuro, eu vou pôr ele aqui. Movimento circular vai dar exatamente o que eu preciso, ó. Aqui, aqui também, ó. Hum, cinza escuro, tá? Agora, é claro que não ficou exatamente tudo, então, eu preciso dar mais uma ideia. Eu vou, ó, batendo aqui para dar aquela textura, assim, ó, textura que ela tem, ó, fazendo pequenos pontinhos, ó, esses pequenos pontinhos, para formar, então, exatamente aquela textura que ela tem ali do narizinho dela. Vou pegar aqui agora, de novo, o marrom, ó, de novo, o marrom, olha lá, ó, tá, três, vou tentar dar mais um pouquinho aqui, ó, de cor, tá vendo como ali é mais escuro? 
Então, eu vou dar essa ideia aqui. Aqui, ó, bem mais escuro. Então, eu vou jogar aqui em cima. Pra dar essa profundidade aqui do nariz dela, tá? E vou agora pegar esse mais amarelo, porque é este, ó, 06, o ocre, é amarelo ocre. Ele é que dá aquela luz, é, que dá a luz. Aqui no lado de cá também posso pôr um pouquinho mais, ó, tá? Pra ficar aquele tom de amarelo iluminado, né? Ó. E a ideia dele é essa, dá uma luminosidade a essa pele, tá? Aqui. Aqui também posso pôr um pouquinho mais dele aqui. Você vê que você vai e volta várias vezes, usa borracha, torna a pintar, né? Aí, você vai conseguir o que você quer. Vou limpar aqui um pouquinho o olho dela nesse lugar, porque não tá legal. E agora, depois que eu já fiz, que eu achei que pode estar tá bom, no caso, você pode fazer melhor que isso, eu venho agora com o lápis preto Faber-Castell e vou fazer uma unidade melhor, ó, em cima do nanquim. Deixei por último, por quê? Exatamente o que eu falei com vocês, se não essas cores amareladas que eu pus, o marrom, elas iriam ficar manchadas com o preto, ó. Agora eu vou fazendo o preto aqui e vou trabalhar quanto eu precisar, o tanto que eu precisar para que realmente fique a pele que eu quero, tá? Então, essa é a questão que eu preciso fazer. Vou trabalhando aqui em todas, todo, todo lugar, tudo que eu precisar, ó. Preciso que fique mais assim, então, eu vou trabalhar mais assim. Ó, sem deixar aquele buraco ali. Puxando mais os pelinhos, tá? Ó, que é bem mais fechado. Então, vamos lá. Aqui, ó. É um lugar mais fechado, então, eu vou fazendo, e observando o que que tem ali, tá? A observação é o ponto principal de alguém que quer desenhar bem, tem que observar bem. E quando é desenho realista, mais ainda, porque se é realista, você tem que fazer o que você está vendo, tá? Manchinha preta. Então, essa é a forma de você fazer essa pele. Se você precisar aqui, ó. Pode pôr um pouquinho de preto também, que ela tem duas manchas pretas grandes aqui. E aqui, que você vai ter que trabalhar bem, tá vendo? Eu fiz só uma partezinha com o nanquim, e agora eu vou dar realmente, isso que é muito importante, você seguir realmente o que que o desenho dela tá. Porque senão você vai fazer uma onça, mas não é essa daí, tá? É muito mais fácil, se você tiver que fazer um desenho olhando uma foto, do que se você tiver que fazer um desenho onde você tá totalmente na imaginação, tá? Ficar inventando fica mais difícil. Então, se já tá ali, vamos tentar fazer igual, tá? Ó. Quanto mais igual eu fizer, mais fácil vai ficar, tá? Então, eu vou parar por aqui, neste vídeo, mas eu vou voltar para fazer o restante dela com vocês. No próximo, eu vou fazer, terminar esse nariz aqui assim, ó, e essa parte, e talvez a orelha. Ainda vou fazer isso aqui todo com vocês, tá? Então, espero que você goste, que esteja, que consiga fazer outros trabalhos, que trabalhe, que faça um trabalho bem legal aí com uma onça, tá bom? Então, até o próximo vídeo.